கோடை ரோடாக்குவோம் இது பழைய மொழி இப்போது ரோடை கோடாக்குவோம் அதுதான் புது மொழி நான் சொல்கிறது உங்களுக்கு புரியலைன்னா என் கூட வாங்க போவோம் டி நகரை சுற்றி பார்த்து வருவோம் நான் சொல்கிறது உண்மையாக இல்லையான்னு உங்களுக்கே தெரியும் அதான் அங்கே நம்ம ஸ்மார்ட் சிட்டி ப்ராஜெக்டை பற்றி தான் பேசுகிறேன் அதாவது சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் சில வருஷத்துக்கு முன்னாடி ஸ்மார்ட் சிட்டி ப்ராஜெக்ட்னு ஒரு விஷயத்தை கொண்டு வந்தாங்க இந்தியா ஃபுல்லாக நிறையா சிட்டிஸை செலக்ட் பண்ணி அதனோட பேசிக் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சரை டெவலப் பண்ணுன்ற முடிவில் ஃபண்டும் அலோகேட் பண்ணி ஒர்க்லாம் ஆரம்பித்தாங்க அப்படி தமிழ்நாட்டில் ஒரு எட்டு நகரங்களை தேர்ந்தெடுத்தாங்க அதில் ஒன்று தான் நம்ம சென்னை சென்னையில் டி நகர் டி நகர் நான் சொல்லவே வேணால் கமர்ஷியல் அப்போ உங்கள் எல்லாருக்குமே நல்லா தெரியும் அது எவ்வளோ பஸ்ஸிங் வித் க்ரௌடுன்றது தெரியும் வீக்கெண்ட்ஸில் அங்கே வர க்ரௌட் எப்படின்னு தெரியும் டிராஃபிக் தௌசண்ட்ஸ் ஆஃப் வெஹிக்கிள்ஸ் போகிற இடம்ன்றது நம்ம எல்லாருக்குமே தெரியும் இப்படிப்பட்ட டி நகரில் அவங்க எதுக்காக ஸ்மார்ட் சிட்டி ப்ராஜெக்ட் கொண்டு வந்தாங்கன்னா அதை டெவலப் பண்ணணும் சரி டெவலப் பண்ணால் என்னெல்லாம் வரும் அப்படின்னு அவங்க சொன்னாங்கன்னா அங்கே இருக்கிற அனைத்து பார்க்கையும் தே வில் ப்ரொவைட் வித் ஆல் லேட்டஸ்ட் எக்யூப்மெண்ட்ஸ் லேட்டஸ்ட் டிசைன்ஸ் ஆஃப் ஃபவுண்டன்ஸ் லைட்ஸ் எல்லாமே வரும்னு சொன்னாங்க அதுக்கேற்ற மாதிரி ஒர்க்கையும் ஆரம்பித்தாங்க then all roads will be given fresh coat அப்படின்னு சொன்னாங்க ரோட்ஸ் ஒர்க்கும் ஆரம்பித்தாங்க தென் டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஹவர் வாட்டர் சப்ளை வரும் அண்ட் இதெல்லாம் பேசிக்காக வந்து ஸ்மார்ட் சிட்டி ஸ்மார்ட்டஸ்ட் சிட்டி அப்படின்ற ஐடியாக்காக கொண்டு வந்தாங்க இந்த ஒர்க்கும் ஆரம்பித்தாங்க ஆரம்பித்த ஜோரை பார்த்தீங்கன்னா டி நகரே குது கழிச்சது ஆக நம்ம நம்ம டவுனே வேறு கலரில் மாறப்போகுது நம்ம சிட்டி வேறு கலரில் மாறப்போகுதுன்னு நினச்சாங்க ஆனால் இன்றைய சூழ்நிலைக்கு அந்த வேலை முடிய வேண்டிய வேலை இன்னும் தள்ளி தள்ளி பார்த்தீங்கன்னா இப்போது ஆல்மோஸ்ட் வி ஆர் இன் ஜூன் ரெண்டு ரெண்டரை வருஷம் ஆகிடுச்சு ஆனால் ஒன்றும் பெரிய டெவலப்மெண்ட் வந்தால் மாதிரி தெரியல இதை நான் சொல்கிறதை தாண்டி நீங்கள் டேக் அ வாக் டவுன் தியாகராயா ரோட் அதாவது நம்ம அண்ணா சாலை முதல் பாண்டி பசார் வரை இருக்கிற ஸ்டெச்சை போய் பாருங்கள் இது ஸ்மார்ட் சிட்டியாக இது ஸ்மார்ட்டான ப்ராஜெக்ட் தானான்ற டவுட்டே நமக்கு வந்துடும் ஏன்னா ரெண்டு பக்கமும் பெடஸ்டியன் பேமெண்ட்ஸ் பெருசாக போட்டிருக்காங்க அந்த அது கேட்டால் பெடஸ்டியன் பிளாஸா சொல்கிறாங்க அந்த பெடஸ்டியன் பிளாஸாவில் என்ன வரும் அப்படின்னு கேட்டால் சைக்கிள் பாத் வரும்ன்றாங்க உட்காரத்துக்கான சேர்ஸ் வரும் லைட்ஸ் வரும் நீங்கள் வெஹிக்கிளை பார்க் பண்ணுறதுக்கு தனி இடத்துல பார்க்கிங் பிளேஸ் இப்படி எல்லாமே ப்ராமிஸ் பண்ணி தான் அதை ஆரம்பித்தாங்க முதல்ல ஒன் வே அப்படின்னு சொன்னப்போ ஓகே அப்படின்னு ஒர்க்கு தானே நடக்குது ஒன் வே அப்படின்னு ரொம்ப கேஷுவல் எல்லாரும் இருந்தாங்க பட் திடீர்னு என்ன தோணுச்சுன்னு தெரியல இதை டூ வேவாகவும் மாற்றிட்டாங்க இப்போ டூ வே மாற்றுறது மட்டும் இல்லாமல் இந்த பெடஸ்டியன் பிளாஸா முக்கால் ரோடை பிடிச்சதுனால நான் சொன்னால் பார்த்தீங்களா ரோடு கோடு ஆச்சுன்னா அது இங்கே தாங்க அந்த ரோடு இப்போ கோடு மாதிரியே இருக்குது அந்த இடத்துல ஒரு வண்டி போனால் ஒரு வண்டி போக முடியல இதில் இன்னொரு ஒரு சிக்கலான விஷயம் என்னென்னா வண்டிகளை விடுறதுக்கு வசதியே இல்லை ஸோ எல்லாருமே அந்த பெடஸ்டியன் பிளாஸா மேலே ரொம்ப அழகாக விட்டுட்டு நிம்மதியாக போயிடுறாங்க ரெண்டாவது அந்த பெடஸ்டியன் பிளாஸா ஒர்க் நடக்கிறதுனால அந்த கான்கிரீட் ஸ்லாப்லாம் அப்படி அப்படியே அங்கங்கே போட்டிருக்காங்க ஸ்மார்ட் சிட்டி ப்ராஜெக்டுக்காக மீடியனெல்லாம் தியாகராய மெயின் ரோட்லேருந்து எடுத்தாங்க ஆனால் அதை ரஃப் ஒர்க்கு பேட்ச் ஒர்க் ஏதாவது பண்ணாங்களான்னு பார்த்தீங்கன்னா எதுவுமே பண்ணலை இதில் ரொம்ப பாதிக்கப்படுறது யாருன்னு பார்த்திங்கன்னா டூ வீலர் மோட்டர் இஸ்ட் தான் அவங்க என்ன பண்ணுறாங்க முன்னே போகிற வண்டியை ஓவர் டேக் பண்ணி அது மேலே ஏறுறாங்க அது ரொம்ப அன்னிவனாக இருக்கிறதுனால அந்த பக்கம் இடறி விழறாங்க இது நம்ம ரெகுலர் சைட்டுங்க மார்னிங் ஈவினிங்கில் பார்க்கலாம் இன்னொன்று ஒன்று ஸ்மார்ட் சிட்டி ப்ராஜெக்டில் ஓப்பன் ட்ரெயின் க்ளோஸ் பண்ணுறேன்னு சொன்னாங்க நீங்கள் அதை தியாக ரோட்டில் நடந்து போய் பார்த்தீங்கனாலே தெரியும் பல இடங்களில் கிட்டத்தட்ட நிறைய ஓப்பன் ஸ்ட்ராங் அந்த ட்ரெயின் எல்லாம் திறந்தே வச்சுருக்காங்க இப்படிப்பட்ட சிக்கலில் மக்கள் என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சார் இதை டூ வே பண்ணி எங்களை குழப்பிட்டாங்க ஒன் வே வந்தீங்கன்னா ஓரளவுக்கு நாங்கள் பொறுத்துருப்போம் ஏன்னா நாளே நல்ல விஷயத்துக்காக இன்றைக்கி சில கஷ்டங்களை பொறுக்க நாங்கள் தயாராக இருக்கோம் பட் நிலைமை கைமீறி போகும்போது நாங்கள் என்ன சார் பண்ண முடியும் அப்படின்னு நிறைய பேர் கேட்குறாங்க என்னென்னா சில வயதானவர்கள் அங்கே ஷாப்பிங் முடிச்சுட்டு ஒரு ஒரு கேபை புக் பண்ண போகிறாங்க அப்படின்னு வச்சுக்கோங்களேன் அந்த கேப் டிரைவர் வரதே கிடையாது என்ன சார் இங்கே வந்து நான் இந்த டிராஃபிக் ஜாமில் அவங்கள ஏற்றிட்டு போகிறதுக்கு ஒன்றரை மணி நேரம் ஆகும் சார்னு வேறு ஒரு தூரமான ஒரு இடத்துக்கு நடந்து வர சொல்கிறாங்க அது ரொம்ப பெரிய கஷ்டம் ஆட்டோக்காரர்கள் தே ஆர் ஃப்ளீஸிங் மணி என்னென்னா இவ்வளோ தூரம் நான் உள்ளே வந்து உங்களை வெளியே எடுத்து கூட்டிட்டு போனோன்னா எனக்கு அதிகமான பெட்ரோல் ஆகும் எனக்கு நேரமும் விரயமாகும் என்னால் முடியாதுன்னு அவங்களும் அப்படி தான் சொல்கிறாங்க பஸ்ஸஸும் பார்த்திங்கன்னா ஒரு பஸ் வந்துருச்சுன்னா அவ்வளோதான் அந்த ரோடை நினச்சின்னா எதுலேயும் வர முடியாது இந்த பக்கமும் போக முடியாத ஒரு சிக்கலான ஒரு சூழ்நிலை இப்படிப்பட்ட நிலைமையில் இந்த வேலையை ஜூலை ஆகஸ்ட்டில் முடிப்போம்னு அஃபிஷியல் சொல்கிறாங்க அட்மினிஸ்ட்ரேட்டிவ் ரீசன்ஸ்னால இது தள்ளி போயிடுச்சுன்னு அவங்
பார்க்கிங் இல்லாதனால பாண்டிச்சேரி வரக்கூடிய மக்கள் வந்து இனிமேல் பாண்டிச்சேரி வரைக்கும் வேலை வேணும்னு போய் சொல்லிட்டு போகிறாங்க இந்த பார்க்கிங் வரைக்கும் சீக்கிரம் தான் ரொம்ப நல்லா இருக்குது வளர்ச்சி வளர்ச்சின்னு சொல்லி எல்லாத்தையும் விரிவுபடுத்துறது தான் பார்த்துருக்கோங்க வளர்ச்சின்னு சொல்லி ரோட்டை சுருக்கி இருக்கிற கஸ்டமர் யாரும் உள்ளே வராமல் எல்லா கடைகளுமே இப்போ வியாபாரம் இல்லாமல் இருக்குது போன வருஷம் இருந்ததுன்னு பத்து பர்சன்ட் வியாபாரம் கூட இல்லை இன்னைக்கு இந்த பாண்டி பஜாரில் பிளாட்ஃபார்ம் கப்பு அகலப்பட்சி கட்டிகிட்ருக்காங்க அது ரொம்ப விரைவாக கட்டினா நல்லாயிருக்கும் அதோடு இல்லாமல் அதை வந்து நல்லா மெயின்டைன் பண்ணுங்க இப்போ பிளாட்ஃபார்ம் கட்டுறதோடு இருந்தால் போகிறாது பார்க்கிங்க்கு எல்லாம் ஃபெசிலிட்டிஸ் கொடுக்கணும் அது ஒன் வே டிராஃபிக்கு எடுத்துகிட்டு கொஞ்சம் டூ வே டிராஃபிக் பழபடி இது வச்சாங்கன்னா ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் நான் நினைக்கிறேன் இப்போ நிறுத்திங்கன்னா வந்து ஆரம்பித்ததுக்கப்புறம் அதை ப்ராப்பராக மெயின்டைன் பண்ணும் அண்ட் என்னென்ன க்ரீவன்ஸ் வருங்கிறது இன் ஃபியூச்சர் முதலே அவங்க வந்து அதை ப்ராப்பராக திங்க் பண்ணிவிட்டு அதை வந்து சால்வ் பண்ணாங்கன்னா டெஃபினட்டாக இந்த ப்ராஜெக்ட் வந்து பெரிய லெவலில் சக்ஸஸ் ஆகும் ஒன்ஸ் இதை பார்த்துட்டு ஃபியூச்சர் பார்ட்ஸ் ஆஃப் சென்னைக்கு டெஃபினட்டாக கொண்டு வரலாம் பட் என்னை பொறுத்த வரைக்கும் இட்ஸ் அ குட் இனிஷியேட்டிவ் ஃபார் ஃபியூச்சர் ஜென்ரேஷன்ஸ் பாண்டி பிசாரில் பிளாட்ஃபார்ம் பெருசாக்கியிருக்காங்க அது பெருசாகிறது காரணம் பெடஸ்டியன்ஸ் நிறைய பேர் நடக்கணும்னு பாண்டி பிசார் ரொம்ப கஜஸ்டாக இருந்தது அப்போது பார்க்கிங் இல்லை ஒன்றும் இல்லை அப்போது நம்ம என்ன சொன்னோன்னா பேட்ரி கார்டு ஆப்ரேட் பண்ணுற மாதிரி எல்டர்ஸ்க்கு தான் நல்லாயிருக்கும் அப்படின்னு அப்போ சஜஸ்ட் பண்ணிட்டு இப்போ என்னன்னு தெரியல அவங்க பிளாட்ஃபார்ம் பெருசாக இருக்காங்க கார் பார்க்கிங் இல்லை ரோடு சின்னதாகிடுது பட் இட் ஆல் டிபெண்ட்ஸ் ஒன்ஸ் அகெயின் வித் த பப்ளிக் எவ்வளோ கோஆபரேட் பண்ணி எவ்வளோ நீட்டாக வச்சுருக்காங்கன்னு தெரியல இட் ஹஸ் டு பி சீன்